வணக்கம் கவிஞர் கண்ணதாசன் வந்து கம்பராமாயணத்துலேருந்து பல வரிகளை எடுத்து திரைப்பாடல்களில் பயன்படுத்தியிருப்பார் அதில் ஒரு பாடல் வந்து நல் நல்லவர்கள்லாம் சாட்சிகள் ஒன்று ஒன்று மன சாட்சி ஒன்று தெய்வத்தின் சாட்சியம்மான சிவாஜி கணேசனுடைய பாடல்கள் ஒரு பாடல் அந்த பாட்டுக்கு நடுவில் ஒரு வரி வருங்க நதி வெள்ளம் காய்ந்து விட்டால் நதி செய்த குற்றம் இல்லை விதி செய்த பிழை என்று வேற யாரம்மா அப்படின்ட்டு அந்த பாடல் வரும் அதாவது நதி வெள்ளம் காஞ்சி போய் கிடந்து அந்த நதியோட குற்றம் கிடையாது இது எங்கேருந்து எடுத்திருப்பார் அப்படின்னா கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் இதை பயன்படுத்தியிருப்பாருங்க இந்த ஓமையை மிக அழகாக பயன்படுத்தியிருப்பார் எங்கே அப்படின்னா ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப போகிறாங்கன்ற செய்தி லட்சுமணனை வந்து அடையுதுங்க ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க பரதம் தான் ஆட்சி செய்ய போகிறான்ற செய்தி லட்சுமணனுக்கு வந்து சேர்ந்த உடனே லட்சுமணனுக்கு பயங்கர கோபம் அவன் என்ன நினைக்கிறான் அந்த தசரதனும் கையேயும் பரதனும் சேர்ந்து செஞ்ச சதி தான் இது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பரதன்னா அவங்க அப்பா கையேயும் அவங்க அம்மா பரதன் அவன் தம்பி இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து செய்த சதின்னு நினச்சிக்கிட்டு வெகுண்டலுறான் அவனுடைய வில்லை எடுத்துக்கிட்டு மூணு பேரும் கொண்டு போடுவான்னு சொல்லிட்டு கோபத்தில் வராங்க இந்த கேள்விப்பட்ட ராமன் ஓடி வந்து லக்மணன அமைதிப்படுத்துகிற ஒரு காட்சி இதில் கம்பர் மிக அழகாக இந்த பாடலை பயன்படுத்தியிருப்பார் பாருங்க நதியின் பிழை என்று நரும் புனல் இன்மை அற்றே பதியின் பிழை என்று பயந்து நம்மை புறந்தால் மதியின் பிழை என்று மகன் பிழை என்று மைந்த விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்னை வகுண்டது அப்படின்னு இந்த பாடலை அமைச்சிருப்பாரு நதியின் பிழை என்று நரும் புனல் இன்மை நதியோட குற்றம் கிடையாது எது நரும் புனல் இன்மை நல்லா தண்ணி ஓடுறது ஆற்றுல நல்லா தண்ணி ஓடலா ஓடாமல் இருக்கிறது புனல் இன்மைனா இல்லை ஓடாமல் இருக்கிறது நதி செய்த குற்றம் கிடையாது அதே போல் இந்த செயல் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புவது என்பது பதி செய்த பிள்ளை என்று பதினா அவனுடைய அப்பா அப்பா செஞ்சது கிடையாது பயந்து நம்மை பிறந்தால் அன்பா நம்ம வளர்த்தாலே அவளுடைய மதியின் பிழை என்று கையையினுடைய அந்த அவளுடைய அறிவு செய்த தப்பு கிடையாது மகன் பிள்ளை என்று அவளுடைய மகன் பரதன் பரதன் செய்த தவறு கிடையாது மைந்த மகனேன்னு கூப்பிட்றோம் அண்ணன் ஆனால் மகனேன்னு கூப்பிட்றோம் மைந்த விதியின் பிழை இது வந்து விதியோட பிள்ளைடா விதி செய்த தப்பு உன்னை சொல்லி குற்றம் இல்லை என்னை சொல்லி குற்றம் இல்லை காலம் செய்த கோலம் அடி அப்படின்ட்டு பாடல் எழுதியிருப்பார் இல்லையா கவிஞர் அது போல் இது வந்து விதியினுடைய குற்றம் நீ எதுக்கடா இதுக்கு கோவப்படுற நீ இதற்கு என்னை வகுண்டது நீ இதையா இதுக்கு கோவப்படுற நீ எப்போதும் கோவப்பட மாட்டியே அப்படின்ற மாதிரி பேசி லக்மணனை சமாதானப்படுத்துவாங்க எல்லாம் எவ்வளவு அழகான ஓமையை எடுத்து எங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க 